um vizinho desconhecido. Na reportagem especial de hoje, você vai conhecer o Sistema, um dos maiores orgulhos do país. O nome remete à política, mas não é nada disso, viu? Trata-se de uma grande escola de música que ensina arte a milhares de crianças e jovens. O repórter Luiz Carlos Azenha conta como o sistema levou cultura e abriu até oportunidades de carreira musical a quem sequer tinha dinheiro para comprar um instrumento. O país é rico. Mas grande parte da população é pobre. Quando a ideia surgiu, em 1975, era para combater o crime, oferecendo uma saída para milhares de crianças dos bairros mais carentes da Venezuela. Nas ruas de Guarenas, uma cidade dormitório de Caracas, encontramos Maria Ângel e sua viola. Ela já tem seis anos de experiência com o um instrumento. Desperta o orgulho da família. Vovó, fala um pouco da Maria Ângel para mim. Porque são nietos e hijo, são uma beleza. Só está dizendo que todos os netos e os filhos são uma beleza. O irmão mais novo de Maria Ângel segue o mesmo caminho. Me dá oportunidade a eles a desenvolver-se. A mãe está dizendo que dá oportunidade às crianças de se desenvolver. Em toda a Venezuela, adolescentes como Maria Ângel, hoje com 16 anos de idade, estão se tornando um exemplo para toda uma geração. A Mariângel faz parte, que é conhecido aqui na Venezuela como sistema. Aliás, não só ela, 300 mil crianças e adolescentes venezuelanos fazem parte desse tal de sistema. E a gente vai saber o que é isso agora. No começo é assim mesmo. A afinação pode não ser o forte deste grupo. Mas são todos muito novinhos. Começam aos três anos de idade. Alguns tão miudinhos que mal dão conta de segurar os instrumentos. O que incentiva os pequeninos a perseverar é o exemplo de outros alunos que começaram como eles. Cresceram dentro do sistema e hoje são músicos profissionais. O sistema foi uma invenção do pianista, economista e educador José Antônio Abreu. O que é bom para um ninho pobre deve ser para todos os ninhos pobres. O que é bom para uma criança pobre é bom para todas as crianças pobres. Temos que multiplicar indefinidamente nosso trabalho. Não somente nós, mas todos os artistas. No teatro, na dança, na literatura. Todos devem lutar por isso. No teatro, na dança e na literatura, lutar por isso. Seus 35 anos de existência, o sistema formou milhares de músicos de alta qualidade. Este quinteto já se apresentou mais de 20 vezes na Venezuela. Todos começaram cedo. Ele aos 8 anos, ela aos 12, ele aos 15, ele aos 10. Aqui é tudo gratuito, diz o diretor da escola, Andrés Gonçalves. Se tivessem de pagar, a maioria não teria como. Que a maioria da gente não lo paga, não pode, não tem como pagar. O instrumento mais barato do grupo custa o equivalente a R$ 1.500. Eduardo, de 16 anos, diz que não teria como comprar o trompete. Ou seja, não todo mundo tem que ser músico. O diretor diz que nem todo mundo que passa pelo sistema tem que seguir carreira, mas quem quiser encontra aqui oportunidades para avançar. É que os jovens que se destacam nas escolas do sistema disputam as vagas na orquestra Simão Bolívar, orgulho da Venezuela e sucesso de público em todo o mundo. E aplaudiram como por cinco minutos. E... José Leão ainda se lembra dos aplausos que recebeu como integrante da orquestra em Lucerna, na Suíça, em 2010. Ele já tinha feito turnê no ano anterior, mas diz que então só tocou em Viena e Paris. Eu somente toquei em Viena e em Paris, em Lohotron, não me lembro. 
Solamente em Viena e Paris. Solamente. Tá? <risos> Desculpa. <risos> Nesta aula, os alunos aprendem a coordenar os movimentos do corpo com a leitura da música. O método de ensino enfatiza técnica, mas sem deixar de lado o envolvimento emocional. O maestro Gustavo Dudamel, um dos mais brilhantes da nova geração, começou sua carreira no sistema. Hoje... É diretor musical da Filarmônica de Los Angeles e maestro da Sinfônica de Gotemburgo, na Suécia. Tocar com o corpo e com a alma. Tocar com alegria. Este quinteto mostra bem qual é o espírito do sistema, a ginga dos caribenhos, incorporada à erudição. O grupo já se apresentou no Festival de Inverno de Campos do Jordão, em São Paulo. E, Aqui a gente fica longe das coisas ruins das ruas. Estamos ocupados o dia todo, diz Jesus. O sistema é como uma grande pirâmide, em que os que estão no topo assumem o compromisso de ensinar aos mais jovens. Andrés, o diretor da escola, começou aos 8 anos de idade. Hoje, aos 28, é um maestro de futuro promissor. Antes de nossa despedida, diz que tem uma surpresa para os visitantes brasileiros. Com vocês, a Orquestra Juvenil Francisco de Miranda, de Guarenas, na Venezuela. Na reportagem de amanhã, uma visita às novas reservas que fazem do país a grande potência do petróleo. Este é um momento que surpreende qualquer brasileiro que vem até a Venezuela. Com dois reais dá para encher um tanque de 50 litros. Venezuela, um vizinho desconhecido.